Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, come detto dal titolo, parliamo di gadget e più in particolare di alcuni prodotti che ho personalmente selezionato in questi giorni, anzi in realtà in queste settimane, che hanno un costo inferiore ai 15 euro, più o meno. Detto questo, beh, non perdiamoci come al solito in troppe chiacchiere e partiamo subitissimo. Oh, quindi finalmente eccoci qui ritornati per parlare di questi fantasmagorici gadget un po' tech, un po' smart, un po' chi ne ha più ne metta e quest'oggi vi posso assicurare che ne troveremo alcuni molto semplici ma che tuttavia sono molto molto interessanti prima di cominciare come al solito vi ricordo che anzitutto tutti i vari link dei prodotti di oggi li trovate in descrizione e poi cosa importante mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguitemi su tutti i social il link, eh, indovinato un po', mi lascia sempre qui sotto in descrizione ma detto questo andiamo a vedere il primo gadget di oggi che è esattamente lui sì, questo, questo che sembra apparentemente un foglio in silicone In realtà quest'ultimo altro non è che una placca di metallo che si può regolare esattamente in questa maniera E funge da stand Stand che può essere per ad esempio il nostro telefono per poterci guardare qualche film Oppure tablet oppure... Beh in realtà ho tablet o telefono E la figata assurda di questo prodotto Che anzitutto si chiama Flexo E arriva da un'azienda interamente italiana è il fatto che può essere veramente modellato a proprio piacimento Ovviamente questo è un esempio modello Che può essere preso di ispirazione Però naturalmente è chiaro che tutte le persone Possano scegliere la posizione più preferita Che detto così suona veramente male E adattarlo alle proprie esigenze A livello di design barra materiali utilizzati per la costruzione Qui abbiamo interamente un silicone Molto morbido e piacevole al tatto E questa è una cosa assolutamente più che positiva e poi soprattutto possiamo anche scegliere ben diverse colorazioni Questa infatti ad esempio è la versione nera come potete tranquillamente notare Ma abbiamo anche quella rossa che in realtà sembra quasi un misto rosa Però comunque vedete che le colorazioni sono molto carine Soprattutto questa qui azzurrino A differenza di altri prodotti che ho provato in commercio Perché di questi cioè, alla fine non è niente di particolare Se uno ci sta bene a pensare Però devo essere sincero è un metallo che si piega molto facilmente Rimane nella posizione in cui scegliamo E chiaramente poi quando si smette di utilizzare Si può tranquillamente così mettere nella posizione originale E boh si mette via Detto questo comunque il primo prodottino Sicuramente molto interessante Ve lo straconsiglio il prezzo di ognuno si attesta intorno ai 12-13 euro in offerta anche a 10. Io comunque nel dubbio vi consiglio di dargli un'occhiata perché vale la pena. Adesso invece cambiamo tema e parliamo di illuminazione. Infatti ho scelto alcuni gadget che sicuramente avrete ormai visto praticamente ovunque. E mi sto chiaramente riferendo a tutte quelle che sono le insegne luminose LED come per esempio quella che c'è alle mie spalle nel fulmine. Tuttavia oltre a quella là dietro ve ne ho selezionato anche un'altra che è esattamente questa ovvero il cactus. E secondo me per il prezzo che costano averne uno di questi gadget sulla propria scrivania è indispensabile ovviamente in descrizione vi lascio moltissime alternative perché oddio intanto qui mi sono quasi accecato questo è per esempio il cactus che fa oddio una luce super mega divina infatti staccheremo e come vi stavo appunto dicendo prima di questi prodotti ce ne sono davvero una marea assurda ogni dimensione ogni tipologia e soprattutto potete scegliere se utilizzare uno stand oppure no come ad esempio il fulmine sempre lì dietro però comunque tralasciando questo sono davvero dei gadget che effettivamente rendono un bel effetto rendono un bel effetto non guastano per niente niente la vista e anzi in alcuni casi la migliorano io per esempio utilizzo ormai da quasi sempre in realtà per chi segue i miei video ormai se lo ricorda i prezzi di questi prodotti tendenzialmente si attestano intorno ai 9,99 euro barra 15 euro 14 dipende un po da quello che scegliete dal modello e quant'altro però comunque indipendentemente ve li consiglio a qualsiasi prezzo no comunque a parte gli scherzi questi prodotti funzionano sia con attacco usb come potete vedere quello standard oppure con delle pile come appunto potete notare anche se questo modello in particolare purtroppo eh, in realtà mi si era rotto più che altro si era bruciata una resistenza e visto che mi dispiaceva buttarlo mi sono messo lì un pomeriggio tra una saldatura e l'altra e alla fine ci ho collegato direttamente il cavo e poi funziona così almeno non ho buttato 13 euro questo anzi questi super approvati e sempre rimanendo in tema illuminazione volevo presentarvi un altro prodotto che in realtà avrete sicuramente già visto nel canale un po di tempo fa e mi sto riferendo proprio a questa lampada qui molto carina e che d'altronde è anche un best buy su amazon un best buy che concordo perché è veramente tanta tanta roba Io questa l'ho comprata all'incirca quasi due anni fa E devo dire che ancora tuttora funziona molto molto bene Quest'ultima infatti ha la particolarità di poter essere utilizzata tramite questi controlli touch Posti nella parte qui superiore E oltre ad avere tre diverse intensità di colore Possiamo anche impostare 
quello che è la colorazione RGB che come al solito ci fa fare qualche FPS in più no comunque a parte gli scherzi l'illuminazione può essere tranquillamente gestita tramite questa rondella che troviamo qui in alto eh, nella quale c'è una scala di colori non so se riuscite in qualche modo a vedere magari se la spengo ecco si vede un po' meglio e qui passandoci semplicemente il ditino possiamo scegliere quale colore più ci aggrada per esempio questo azzurro anche se i colori effettivamente dubito che voi riusciate a capirli perché queste videocamere sono un po' così però fidatevi che la resa di questo piccolo oggetto è tanta tanta roba molto molto carino poi ipoteticamente se qualcuno volesse appenderlo al proprio boh, non so, lampadario per fare tipo effetto lanterna Beh può farlo perché c'è questo gancetto che appunto può essere tirato via oppure no E uno può decidere che ne so magari di farsi qualche giretto nel bosco eh, con questo coso Vorrei proprio vederlo qualcuno che si diverte a girare con una lampada così in mezzo al bosco Tuttavia però potrebbe farlo tranquillamente perché questa lampada è dotata di una batteria interna Che sebbene non sia proprio del tutto infinita ci garantisce quelle 2-3 ore di illuminazione continua Chiaramente nell'impostazione di colore RGB se ad esempio manteressimo quella statica tipo questa qui normalissima beh in quel caso durerebbe molto molto di più sinceramente anche questa indovinate un po' ve la consiglio anche perché sennò che, che senso avrebbe che io stessi qui in questo momento Ma andiamo avanti con il prossimo prodotto E parliamo questa volta di stand Questo prodotto infatti non è altro che una sorta di treppiede Per il proprio dispositivo, propria videocamera, quello che sia Multifunzione Infatti la prima effettiva funzione è quella che state notando Ovvero quella di poter utilizzare queste tre gambette Così da formare un treppiedi Naturalmente non si limita a questo perché qui abbiamo un bel bastone Uh, questo dovrebbe essere telescopico Dovrei averlo azzeccato il nome Però non mi ricordo Comunque fatto sta che si può tranquillamente allungare E questa è l'espansione massima Così da potersi fare i propri selfie Ad esempio le proprie registrazioni A distanza di 8 km Altra cosa molto interessante È ovviamente questo telecomandino Che possiamo tranquillamente estrarre E questo si collega in maniera molto rapida al bluetooth E funziona sempre tramite bluetooth E indovinate un po' che cosa permette di fare Se non appunto scattare delle foto a distanza Qui dove possiamo appunto alloggiare il nostro dispositivo Abbiamo ovviamente un meccanismo a molla e poi possiamo anche regolare l'angolazione infatti la cosa di poter ruotare il dispositivo a nostro proprio piacimento non è una cosa che solitamente siamo abituati a trovare o perlomeno non su tutti gli stand economici inoltre qui abbiamo anche la possibilità volendo di andare ad accendere questa lucina che è è veramente una figata non tanto in sé per sé perché sia un qualcosa di scientifico però effettivamente è tutto quanto integrato e quindi che ne so se uno vuole fare qualche scatto notturno potrebbe tranquillamente sfruttare questa lampadina della quale abbiamo anche tre tonalità ovvero il bianco il misto tra bianco e caldo e il caldo del tutto ma devo dire che comunque complessivamente per quello che è il costo per quello che ci offre ma soprattutto per tutte quelle che sono le funzionalità compattate all'interno di questo piccolo oggetto tascabile non posso che appunto consigliarvelo io l'ho utilizzato per registrare un video che è uscito già qualche tempo fa e vi posso confermare che è veramente molto comodo prezzo intorno ai 13 14 euro quindi siamo anche in questo caso di sotto del range e adesso invece siamo arrivati con l'ultimo prodotto anzi gadget di oggi quest'ultimo altro non è che esattamente questa cosa qui ovvero una, una sveglia digitale oh, sveglia orologio chiamate un po' insomma il tutto come vi pare tuttavia nella sua semplicità completa perché in realtà ragazzi non sto parlando di niente di Uh, futuristico nella sua semplicità ho riscontrato che questo sia un prodotto di qualità e adesso vi spiego un po' tutte quelle che sono le caratteristiche varie allora, innanzitutto qui sulla parte frontale abbiamo ancora la pellicola però uh, se la togliessimo ci sarebbe uno, uno specchio che va a riflettere tutto quanto abbiamo la possibilità di vedere la temperatura esterna che abbiamo qui nell'ambiente in questo caso ci sono 21 gradi e poi per quello che riguarda la questione pulsantistica qui abbiamo ovviamente nella parte superiore Due tasti che principalmente sono touch Il primo serve per andare a aumentare o diminuire la luminosità del display E va a disattivarsi dopo all'incirca un minuto per poi riattivarsi quando supera una determinata soglia di decibel di rumore Che in teoria dovrebbe essere all'intorno dei 60 Quindi insomma banalmente se io stessi in questo momento in silenzio si va a spegnere Ma se ad esempio facessi così uno schiocco di dita lui andrebbe ad accendere il display Questo fa sì che appunto possa preservare la batteria per più giorni Infatti la sua durata dovrebbe essere di all'incirca 8-9 giorni E questo è effettivamente è una cosa molto interessante poi ovviamente possiamo tranquillamente ricaricarlo con porta usb come possiamo notare qui in basso da questo lato di qua abbiamo tutto quello che è il reparto pulsantistica chiaramente questo ha anche la funzione sveglia che si può direttamente impostare anzi addirittura possiamo impostare due sveglie e si vanno ad attivare o disattivare con queste due levette in questo caso sono impostate tutte su off possiamo scegliere il formato di orario da 12 a 24 ore e inoltre anche di settare quello che è la sveglia possiamo anche decidere la scala di temperatura celsius oppure far Night, far, far, come, 
come si pronuncia e poi cosa più interessante che in realtà mi ha stupito particolarmente possiamo anche scegliere fino a 12 tipologie di suonerie diverse per la sveglia in realtà le ho ascoltate tutte quante sono tutte quante abbastanza inquietanti però comunque al di là di questo apprezzo moltissimo il fatto che per questo prezzo possiamo andare anche a cambiare quelle che sono le suonerie cosa che in realtà magari con modelli molto simili non accadrebbe ma devo dire che comunque questo è sicuramente un ottimissimo prodotto tra l'altro qui la temperatura è salita di 2 gradi mm, non bene il prezzo di questo prodotto è di incirca di 12 euro che secondo me per come è fatto per come è costruito e per come in realtà è realizzato li vale tutti quanti in paragone ovviamente ai concorrenti detto questo signori questi sono i gadget che oggi vi ho mostrato spero che in qualche modo vi siano piaciuti spero soprattutto li avete trovati interessanti fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate dei prodotti visti oggi se soprattutto magari vorreste acquistarne uno di questi in futuro io come sempre vi ringrazio vi saluto e noi ci becchiamo alla prossima ciao a tutti Would you